vamos a empezar esta sesión de Rayo contra Cáncer. Tenemos con nosotros esta noche el doctor Morales. Uh, él ya nos ha hablado una vez y él está con nosotros esta vez. Y vamos a hablar del tratamiento de SRS, pero ahora que están todas las cosas muy complicadas, vamos a tener una... Vamos a revisar unos temas y, y preguntas para que podamos uh, prepararnos a concluir con esta sesión. También vamos a, a darles a ustedes todos la oportunidad de, de, de hacer más preguntas. Entonces, tenemos una un presentación ya preparada con las preguntas. Entonces, con eso voy a a darle el tiempo a Dr. Morales y también creo que vi que está Ben también. Bien, está aquí. ¿Quién va a dirigir esta sesión? Hola. Hola, Ben. ¿Cómo están todos? Uh, eh, quien les habla es Manuel Morales otra vez. Uh, encantado de participar en este repaso de las preguntas. Eh, me parece que eh, las preguntas se van a ir presentando una por una y les van a dar tiempo a ustedes para que puedan responder y luego podemos comentar en relación a la respuesta correcta a cada pregunta. Eh, lamentablemente yo no tengo acceso a una computadora ahora y, y me están ayudando, me parece que Michael, me están ayudando a, a poder pasar las preguntas y empezar la sesión. Entonces, cuando ustedes consideren conveniente, podemos comenzar. Sí, podemos... Uh... My, uh, bien, ben, ¿quieres uh, hablar uh, primero? De... Sí. Um, ok. Uh, pues, uh, ese es un repaso de todos los temas que hemos cubrido. Um, estamos en la sesión 14. Uh, ya hemos revisado uh, sesiones 1 a 3 en otro, otra sesión. Y hoy vamos a hacer un repaso de sesión 4 a sesión 12. Y cada uh, sección tiene uh, dos o tres preguntas uh, que cubren puntos importantes. Entonces, Ramsey, si ¿sí puedes seguir. Sí. Uh, vamos a hacer un poll. Este es el primero vez que nos usamos esto. So, uh, por... Uh, esperamos que funciona uh, perfecto este vez. Uh, ¿Puedes verlo ahora? Hola a todos. Uh, Hola ¿Pueden a todos? ver el sí. poll? Todos pueden poner sus respuestas en este poll y uh, podemos ver que todos um, piensan ahora que, que estos, um, uh, estos preguntas uh, Puedes ponerlo. Um, uh, sí. Puedes poner tu respuesta ahora. Hay, este es para la sesión 4. Uh -huh. uh, simulación para SRS. Um, y hay, si sí, hay cuatro preguntas, si sí puedes hacer eso cuatro ahora. Um, yeah. Ok. Um. La primera pregunta, which of the following diseases can be treated with stereotactic radiosurgery? A uh, brain, brain metastatic tumor of one cubic centimeter, an AV malformation of 25 cubic centimeters, a brain tumor volume of 100 cubic centimeters, or a brain surgical cavity of eight cubic centimeters. Put in your answer. The next question, um, we will show the slides uh, after you answer this. The next question is, which of the following is not an imaging modality for use in intracranial radiosurgery? Ultrasound, computed tomography, magnetic resonance, or angiography? And the third question, Which of the following equipment is not used during stereotactic radiosurgery simulation? Rigid and soft frames, stereotactic phantoms, stereotactic localizers, or target localization software? Uh, 
And the last question, um, which of the following sentence is not true regarding stereotactic radio surgery systems? The gamma knife system provides a robotic couch capable of correcting patient positioning in six dimensions. CyberKnife uses non-invasive image guided target localization. Linear accelerators can use high definition MLC or cones for treatment or dynamic conformal arcs can be used in linear accelerators for treatment. Which of those sentences is not true? Hay 20 más personas que no han uh, poner su respuesta ahora. Ok. Por favor, siguen poniendo sus respuestas. Okay. Un minuto más. Okay. Okay, yeah. Um, so I'm going to end the poll and we can see the answers. Okay, um, Manuel, can you see the, the results? Yes, I Yes, I can see the results. Okay. Um, Ramsey, can you advance the slide? Mm -hmm. Okay. So this was a tricky question. Um, which of the following diseases can be treated with SRS? Most people said uh, a metastatic tumor of one cubic centimeters. Um, um. And uh, the answer given is a brain tumor volume of 100 cubic centimeters. I think the question was which of the following diseases cannot be treated with a stereotactic radio surgery. I cannot see the, the whole question because uh, your picture is showing up in, mm. in there, so I, I'm not sure. Because a brain tumor volume of 100 cubic centimeters, definitely something that we cannot treat with SRS. It's on the contrary. Uh, I, yeah, you, you know what I mean? Mm -hmm. I think you're right, Manuel. I think that was a, a type error on our part. No, that's okay. Um, yeah, sorry about that. Uh, I didn't catch it in the first time, but yeah, it's which okay. of the following diseases can cannot... But I can clarify everything for everyone. Um, okay. So the answer itself is uh, self-explanatory, saying the, the uh, any benign or malignant brain tumor less than 35 cubic centimeter can be treated with SRS. So that means that anything outside that range cannot be treated. And the only answer that is outside that range is C, a brain tumor volume of 100 cubic centimeters. So that was confusing, sorry. <laughs> no, that's okay. I, I think that, that actually in the, in the true exam, we have it written correctly. Uh, we just uh, mistyped it here. Okay, no okay. problem. Uh, so 35 cubic centimeters, remember that number. That's right, that's a key point, to remember that exceeding 35 cubic centimeter is almost um, uh, not recommendable to treat with a stereotactic radio surgery. I have seen in my experience cases in which we have treated up to maybe 45 cubic centimeter, but it's, it's not a standard care of treatment. Okay, in which case I, I think people's answers did make sense. It would be very safe to treat a brain metastatic tumor of one cubic centimeter. <laughs> <laughs> Okay, good. Uh, next question, Ramsey. Um, so, which of the following is not used for um, intracranial radio surgery? Everyone got this question correct. Good that job. We'll uh, move on to the next question.
So which of the following equipment is not used during um, SRS simulation? Most people got this correct. Um, mm -hmm. Manuel, if you want to. Uh... Sure. Uh, if only stereotactic phantoms are used for quality assurance and commissioning, but uh, I have never seen, at least in my experience, to be used in simulation because in simulation, the idea is to simulate the real patient actually uh, on the table just to mimic that later in the real treat. Okay, good. Uh, next question. Which of the following sentences is not true? And um, most people got this correct as well. So, right. mm -hmm. yeah, gamma knife is a system that is not designed for rotational shifts, so the table cannot rotate. So, mm -hmm. only can be translated. Okay, good. Let's move on to the next questions. And Ramsey, if you can open the next poll. Mm -hmm. Open, está abierto. Okay, uh, todos pueden ver el poll? No todavía. Um, Ramsey, can you make sure it's shared? Uh, it, it is. Uh, yo no lo veo. Uh, mm, mm, todavía no veo. No puede, no puede serlo. I've, uh, I've launched. Oh, puede, okay. Ahora? Todavía no. Hmm. It's para yo, it's uh, abierto. No sé. I don't know what's wrong because it's open. I, I, do, I, do you mean ended again or is it opening yours, Ben? No, why don't you um, remove me and Michael as hosts? And okay. so you're the only host. I'm going to end this one and do that. Maybe you can just read this question right here then or something. Oh, I'll do that. Okay. Vamos a intentar otra vez. Okay. There you go. Ahora? Ahora sí lo puedo ver. Perfecto. Okay, muy bien. Good thinking. Man. Gracias, Ramsey. De nada. Un buena idea. So which of the following statements is true at field sizes less than one by one centimeter? So this is small field. Mm -hmm. Um, the second question. Which of the following statements regarding depth dope measurements for a two by two centimeter squared six MV field in a water lung water phantom is true? Okay, and the last question, uh, which of the following statements concerning image guided treatment delivery is false?
Okay, take a minute to finish your last answer. Okay, one more minute. How are we doing on answers, Ramsey? Tenemos quince. De quince personas. Sí, es como. Okay. 50%. Okay, muy bien. Vamos a mostrar los resultados. Uh, ¿Puedo cerrarlo ahora? Sí. Yep. Ben. No. Ok. Aquí pueden ver las respuestas. So this first question, which of the following statements is true for small field sizes, less than one by one centimeter? And Ramsey, if you can advance. So while the most popular answer was B, the, the actual answer is D. And I know this is, this is a physics question, but uh, you know, these are important concepts. Um, Manuel, si puedes ayudar con una explicación? Por supuesto. Um, en este caso, esto es válido en casos de CyberKnife. Um, la eh, oclusión del, de la fuente del fotón efectiva eh, eh, se llega a ser, de, se, se decrece. Por eso es que es el, Es el, es esta, es esta sentencia es la correcta. Uh, los, las otras sentencias, eh, this is uh, occlusion of the effective, effect. yeah, las otras sentencias eh, no son correctas. Ok. Um, Recuerda la respuesta. Um, y siguiente pregunta, Ramsey. Sí. Okay. So this was which of the following statements regarding depth dose measurements for two by two centimeter squared six MV field in water lung water phantom is true. This was another hard one. The answer is yes. D. Mm -hmm. Yeah, that's a hard question um well uh what happened in a small field whenever we have a very small field we have loss of uh, lateral equilibrium in uh, uh, for small fields in, in the particles uh, that are depositing those in the electrons in this case and therefore we have less dose in the central ray uh, so therefore uh, the uh, the dose decreases because of that ¿Alguienes tienen preguntas para esa respuesta? Creo que um, la lectura con Indran Cherry tiene una explicación muy buena de eso, um, con una imagen que muestra. Ok. Siguiente pregunta. Okay, um, so which of the following statements concerning image guided radiation treatment is false? And uh, people did a better job on this. So, um, 
all of the statements are true except um, daily imaging using planar x-rays does not give excellent information of the tumor and normal tissues. Mm -hmm. Right. So, um, mm -hmm. Typically, con combing CT, uh, the preferred way to do a daily imaging, and that gives a much better information on the motion of the tumor and normal tissues. So I think that's what uh, maybe Dr. Inarchetti was looking at this question, right? See, he proposed this, right? Mm -hmm. So yeah, um, so planar x-rays cannot assess the motion of the tumor and normal tissues. Um, uh, because basically there, is, there are a couple of projections, orthogonal projections coming together and it's, it's very hard to, to judge based on that. So you need some additional study that basically takes into account uh, 4D CT techniques that uh, are used uh, in stereotactic, uh, in SBRT typically, in, in order to provide this information of the motion of the movement. In, and it's uh, through a very, very important concept in radiation therapy that is called the internal tumor volume, the ITV, that needs to be judged in these cases. And that's always judged using uh, a 3D uh, imaging. Uh, technique mm -hmm. such as Combin CT, for instance. Uh, planar x rays cannot give that information. Okay, great. So uh, let's close this, Ramsey, and uh, move on to the next. Mm -hmm. Okay, session ocho. Esas preguntas uh, son sobre planificación. Um, la primera pregunta en CT frame based surgery, what is the largest source of uncertainty? Stereotactic frame setup, the LINAC radiation isocenter accuracy, the CT image resolution, the tissue motion, or the dose calculation algorithm? Okay, next question. In a single isocenter conformal radiosurgery treatment of a symmetrical target, the dose gradient outside the target is sharpest for prescription isodose line of which percent? Where is it the steepest dose? Ben, de pronto en esa pregunta con respecto a qué máquina? Si es gamma knife, si es un linac o si es un, un cyber knife. Uh, buena pregunta. Esa es de sesión 8. Eso yo, yo creo que es, es con linac. Me parece que sí, es con linac. Buena pregunta. Gracias, Tarid. Okay, and question three, which of the following is an appropriate setup of verification technique for a single fraction LINAC radiosurgery treatment? And question four, According to SRS ASPRO recommendations, what is the tolerance of a Winston Lutz test for SRS SBRT? Otra pregunta para los físicos. <laughs> y finalmente, according to the ASR, with the SRS ASTRA recommendations, what's the frequency and tolerance for the IGRT positioning and repositioning? So is this annually, monthly, or daily? And 
if so, uh, what's the what's the threshold for IGRT? Okay. Put in your best guesses. And we'll give one more minute. Ramsey, ¿cuántas respuestas tenemos? Uh, 16 ahora. 16? Sí. Okay. Um, okay. Vamos a seguir. You can ¿Seguir? Um, close the poll. Ok, los resultados. Ok, uh, first question. In CT frame-based radio surgery, what's the largest source of uncertainty? Um, this, was a, this was a tricky question, um, Manuel. Uh, maybe you can shed some light. Well, it was a tricky question for me as well because I answered the wrong <laughs> alternative. So let me read the answer. The largest uncertainty in the radio surgery treatment process is due to the limitations in CT image resolution, which is over one millimeter in 3D space. All other factors are in the order of one millimeter or less. Okay, well, yeah, for CT, CT frame base. Okay, so I, I'm sure this is for, for brain. So yeah, it was probably, that's the reason I did that. Wrong answer. I, I actually choose tissue motion, but that's not, that's not, yeah, no, that's, in the brain, uh, yeah, the, the brain is not going to move, uh, the, the lesion is not going to move inside the brain, so the resolution of the CT image, I can, I can understand that's the, uh, the, mm -hmm. the, the worst source of, uh, of uh, to, to the largest source of uncertainty in this case. Uh, the linear radi radiation isocenter accuracy cannot be because that's really very good. Is about 0.5 millimeters, so that's great. Uh, the stereotactic frame setup is supposed to be, depending if you're using rigid or soft, both are providing a real, um, a, a real good uh, setup. So the, the, the uncertainty reduces considerably. And the dose calculation algorithm, I mean, you can use Monte Carlo or you can use a very sophisticated algorithm and that's not going to provide a large source of uncertainty either. So then by dis discarding all the other um, options, I think CT image resolution would be the, the largest source in this case. Okay, great. Thanks for taking us through your thought process. Um, the next question, uh, Ramsey. So in a single isocenter, um, where is the steepest uh, uh, fall off for uh, LINAC based radio surgery and uh, most people got this correct. Good job. Mm -hmm. So prescribing to the 80% isodose line results in a fall off from prescription to half of the prescription uh, in a shorter distance compared to other isodose prescription levels. Mm -hmm. Okay. Um, el siguiente. So which of these is an appropriate setup? Uh, again, good job. Most of you got this correct. Um, some people said uh, orthogonal MV images. And uh, Manuel, could you, can you explain maybe why that's not uh, the best approach? Uh, uh, yeah, uh, sure. The M Absolutely. The MV images, they have a poor uh, contrast resolution. So you cannot visualize pretty much the images very well. So that would be a poor way to, to set up a verification technique for, for stereotactic radio surgery. So from all these options provided in these alternatives, Combin CT with 3D image registration is the best way to do it. Um, surface optical imaging is not well developed. It's okay for something that is not a stereotactic radio surgery and, and can, can be using some other type of treatments, but not SRS of SVRT. Um, and a skin mark and tattoos, of course, is not accurate. So one of the things that we need to make sure always in SRS and SVRT is that 
we, we are actually working with a more tighter um, uncertainty that we have for tolerance. Typically, one millimeter or one percent of 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 the dose and one sorry one millimeter of uh, accuracy, spe spatial accuracy. So, Combin CT can provide that accuracy. Not all the others. Okay, great, um, Ramsey. If you can advance. Okay, um, so according with the SRS ASPR recommendations, what's the frequency and, and tolerance um, for IDRT positioning and repositioning? Uh, this was a hard question for me. Um, most people put a B, but uh, in fact, the 10% uh, of the people got the answer correct. It is a C. 0 0.75 millimeters. And Ramsey, is there an explanation? Uh, no, I own. Um, Solamente I own link. You know, I own, no, I own respuesta para esta pregunta. Pero. Okay. Es una reciente recomendación de Astro. Eh, en la práctica, la mayoría de clínicas usamos one, mili one millimetro en promedio para Winston Lutz. All right. Okay, entonces, eh, Manuel, ¿eso es algo importante para tener en mente? Eh, well, es una recomendación de Astro, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Eh, yo diría que depende, depende también cómo se implemente el Winston Lutz Test. Uh, nosotros utilizamos uno con Exact Track y nos sentimos muy cómodos utilizando One, mil, one Millimetro, un, milim, un milímetro como máxima. En este caso, no como abre, sino como máximo eh, mm. tolerancia, como máxima tolerancia. Eh, pero parece que Astro es más rígido, eh, está recomendando eh, 0.75 milímetros. Eh, yo no, yo no, ya, yo creo que es, que es basado en algunos estudios, pero para ser sinceros, no estoy al tanto de esos estudios. Mm -hmm. Ok. Yo creo que es, es bueno que escuchan que. Uh, aunque hay recomendaciones, um, hay diferencias en la práctica a veces y que, que pueden mantener uh, uh, alta calidad de tratamiento. Ok, um, next, Ramsey. Uh, so the last question was according with SRS after recommendations, what's the frequency and tolerance for IGRT positioning and repositioning? And this was uh, daily, less than one millimeter. And uh, that was the most popular answer. But again, this was, this was a tricky one. Uh, Manuel, ¿puedes uh, hacer un comentario? Por supuesto, el daily, uh, el, la tolerancia diaria no igual a un millimetro es la que utilizamos en la mayoría de clínicas. En la que trabajo siempre. Oh, sorry. Ah, el, el ha vuelto. Oh, aquí está Ramsey. Ok. Regresaron Ramsey, los uh, Le echamos de menos. I'm not sure. Why do you leave us? No, I didn't leave. I don't know what happened. Nothing happened to my internet. I don't know. Uh, I think Zoom, I've been hearing, uh, I got an email saying that they've been having too much on their server, so that could be it. Ok. Yeah, we can see you now. All right, okay. perfect. Can you share your screen again? And, and then yeah, yeah, yeah. Just give me a second. Ahí va. Okay, listo. Muy bien. Do you see those slides? Sí. Okay. All right. Perfecto. Tenemos hambre para más preguntas. Mm -hmm. All right. Uh, next poll. Mm -hmm. All right. 
This is uh, session nine. Mm -hmm. Eso fue um, con uh, John Freddy Giraldo de Cyberknife en Medellín uh, sobre tratamiento de SRS. So question one, which, of, which one is the gold standard tumor tracking in radiotherapy? Gold standard. Do you use fiducials, calcifications, beacons, or tattoos? Numero dos, which tumor tracking method is used by CyberKnife for intracranial lesions? So lesions in the brain. Does the, the CyberKnife use 6D skull, point and shoot, fiducials, or synchrony? Um, number three, for the daily output, a uh, constancy check, what's the expected deviation from baseline? So this is important for the physicists to know. Number four, for the monthly output, what's the expected deviation? So first with daily, now this is monthly. And then uh, the robotic arm positioning error determined from fill measurements should be approximately two millimeters, 1.5 millimeters, one millimeter, or 0 0.5 millimeters. And lastly, Delivery of a cyber knife treatment involves imaging the patient prior to each field radiation, via a comb beam CT before, during, and after treatment, via optical surface monitoring systems, or none of the above. Okay, take a minute to finish your answers. And Ramsey, how many answers do we have? Uh, ocho, the 28. 28? No, no, solamente ocho. Now, out of 11. Okay. Un minuto más. Okay. Y por favor, pueden uh, escribir. Um, con un sí o con un thumbs up, si, si ya uh, acabaron. Ok. Es 15 ahora. 15. Okay, qué bueno. Esperamos que ese repaso uh, será útil para todos. Okay, Ramsey, um, I, I see a lot of C's. Uh, I think we can uh, close this and get ready for the uh, review. Perfecto. Okay, acá pueden ver las respuestas y qué son las respuestas correctas. Ramsey, next slide. Uh, okay. So, uh, fiducials are the gold standard for tumor tracking. Um, Manuel, puedes uh, comentar por qué no usamos calcifications um, or beacons? Claro, calcificaciones son difíciles de, 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 de digamos, perseguir, de, de, de seguir de, diariamente. Uh, y no pueden ser confiables formas de, de alinear al paciente. Eh, beacons es solamente, me parece, para, no, no tengo mucha experiencia con beacons, pero es para el sistema Calypso, para tratar próstata. Eh, 
eh, y, pero no es el gol estándar. Eh, funciona bien para próstata, pero no sé para otro tipo de sitios. Y tatús, bueno, es una forma, digamos, aproximada de poder alinear al paciente al principio, pero luego se requiere eh, un sistema de imágenes para alinearlo mejor. Uh -huh. Por lo tanto, Fiducial es la más uh -huh. eh, adecuada respuesta. Sí, y, y con respecto a próstata, um, aquí en UCSF nosotros uh, usamos Fiducials también. Ah, perfecto. Nosotros también. Ok. Um, Listo. Siguiente pregunta, por favor, Ramsey. Sí. Okay. Which tumor tracking method is used by CyberKnife for intracranial lesions? The answer was 6D skull. Uh, 65% de, de personas contestaron correcto. Um, pero, um, Manuel, no sé si puedes... Uh, uh, claro. En CyberKnife... En el caso de CyberNAS, que se requiere de mucha precisión por el brazo robótico, ya hay un sistema incorporado para hacer eh, un alineamiento utilizando seis dimensiones. Eh, por lo tanto, esa sería la respuesta más apropiada. Eh, no estoy seguro a qué se refieren con point and shoot o synchrony. Y Fiducials, en este caso, 6D School es más exacto que Fiducials. Ok, excelente. Um, para los físicos, uh, for a daily output constancy check, it should deviate plus or minus 1%. Uh -huh. es, es un estándar que utilizamos. Uh, son recomendaciones que vienen de protocolos. Nosotros usamos el protocolo de la AAPM eh, y, uh, y un estudio, un task group report que básicamente recomienda esta tolerancia de más o menos un por ciento para el daily output. Ok. Siguiente. Hey, para monthly debe ser más o menos? Bueno, es menos, porque en el monthly tienes más tiempo de poder hacer una, una evaluación más apropiada y, y más sofisticada, un, una medición más sofisticada, utilizando un mejor phantom y tomando un poco más de tiempo para hacer la medición y por lo tanto eh, las tolerancias son más cerradas mm. y menores. Ok, muy bien. Uh, Ramsey. Ok. Um, robotic arm positioning error uh, determined from film measurement should be approximately one millimeter. I think this is for CyberKnife. Otra vez, la respuesta proviene de, de estudios y de, de recomendaciones. Mm, ok. Y um, finalmente, uh, delivery of CyberNet treatment involves imaging the patient prior to each field irradiation. So I know some people put a comb beam CT before, during, and after, or optical surface monitoring system. Uh, but the, the, the way it's done is there's imaging prior to each field of radiation. Claro, no soy un experto en CyberKnife. Eh, en mi práctica clínica nunca lo he utilizado, pero me parece que Convin City o SMS no están implementados en CyberKnife. CyberKnife tiene su propio sistema de imágenes implementado. Por lo uh -huh. tanto, la respuesta sería previo a cada irradiación del campo. Uh -huh. Sí, uh, el, el, la arma robótica mueve y antes de, de dar radiación toma uh, uh, rayos X para verificar que está en Correcto. el lugar exacto y después da, y mueve, da rayos X, tratar, mueve, etc. Uh -huh. Ok, eso es único a CyberKnife. Sí, es la manera como se hace en CyberKnife. Ok, muy bien. Um, Ramsey, ¿estamos listos? Sí. ¿Tenemos tres sesiones más? Uh, unos no tienen preguntas, ahora es... Uh, ok. 12. Ok, excelente. Um, ¿Todos pueden ver? 
Which of the following is not a method to reduce internal target motion in abdominal SBRT? Breath hold treatment, abdominal compression, increased margins, or dynamic gating? What, do, what is not used? ¿Cuál de los siguientes no es un método? Mm -hmm. El número dos. Accurate target localization at time of treatment is best achieved through which pretreatment imaging technique? So KV, KV pair, 3D imaging with CT on rails or comb beam CT. Uh, alignment to patient markers or tattoos or MV port films. Okay. Yeah, remember uh, Dr. Sastri Vidam's lecture, he talked about this. And uh, number three, contrast administration during CT stimulation for GI SBRT will help with all of the following except target visualization, normal structure visualization, patient setup, or contouring. Okay, when everyone has answered, please uh, type in the box. Es un placer estar con todos aquí. Esta manera es, es, es nuevo para nosotros también, entonces es uh, algo especial compartir ese momento. Sí. <laughs> Gracias a los uh, dioses de Zoom. <laughs> sí, estoy usándolo para todo ahora. Todo. Yo también. <laughs> Para todo, sí. exactamente. Yeah, yo duermo con no, Zoom. No, no sabía que tenía la opción de Paul. Es, es excelente. Mm -hmm. sí. Ahí, ¿Puedo terminarlo? Uh, ¿Cuántas respuestas ves? Uh, 20. 20. Ok, sí. sí. Ya estamos. Ok. Um, so the first question, which of the following is not a method to reduce internal target motion? Uh, good, uh, most people got this correct. Um, so we, we don't use increased margins. Mm -hmm. um, instead, we can try breath hold treatment, we can try abdominal compression, or we can try uh, dynamic gating. Um, tenemos una pregunta, uh, Manuel de la Audiencia. Um, Sonia, um, ¿puedes poner uh, su micrófono para preguntar? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. te escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tenía una pregunta sobre eh, un tema que ya pasamos, que es sobre radiocirugía y SBRT, sobre el Winston Last Test. Porque en el, en el paper que teníamos dice menos de 0.75 milímetros average, pero se mencionó en la respuesta que era máximo. Entonces, quiero saber cuál de los dos es. ¿El de average o el máximo? Es una muy buena pregunta. Yo mencioné que no lo recordaba porque, porque no, no, no estoy al tanto de esa particular, particular recomendación o estudio. En nuestra clínica usamos un milímetro máximo, que no estaba en las alternativas. Pero podemos retroceder para ver si decía average o decía máximo. 
no, está, no estoy tan seguro. Claro, lo que sucede es que como he copiado en el, en el box aquí, eh, lo que es, dice textualmente es eh, menos de 0.75 milímetros average. Entonces average, en la respuesta uh, decía, ajá, decía máximo y esa era mi duda. De acuerdo. Uh, oh, si es average, este, yo creo que es, que es apropiado. Eh, nosotros usamos un, un milímetro máximo, no average, sino máximo. Pero sí, la, yo no, particularmente yo no estoy al tanto de ese estudio. Pero, por supuesto, la persona que planteó la pregunta y dio, el, y dio la plática, seguramente sabe muy bien del estudio y por eso ha puesto esa pregunta ahí. Debe ser 0.75 milímetros average. Okay, yo particularmente gracias. no estoy seguro, discúlpame, pero no estoy seguro. No, no, no estoy al tanto de ese estudio particular. Ok, muchas gracias. Sí, es una buena, buena pregunta. Y uh, podemos uh, contestar um, uh, a la lectura que hizo la pregunta. Ok. Um, uh, siguiente pregunta. Um, accurate target localization at time of treatment is best achieved through which pretreatment imaging technique? Uh, 100% got this correct. Good. Okay. Let's uh, go on. Uh, contrast administration during CT simulation will help with all of the following except uh, patient setup. So most people got that right. Um, uh, administering contrast will help you see the normal structures better. Uh, will help you see the target better. And both of these things will help you with your contouring. Exactly. Um, by the same token, also we target visualization or normal structure visualization. We should say, sorry, that's what you said. <laughs> <laughs> Super. Um, okay. Um, ¿Ya acabamos, uh, Ramsey, o tenemos más preguntas? Uh, solamente tenemos los de Peter Sanwell, Dr. Peter Sanwell, y no todavía hemos uh, tenido esas sesiones. Ok. Pues ya casi estamos en la hora. Um, ten, uh, vamos a tener dos sesiones más con um, Dr. Peter Sanwell. Uh, Algunos de ustedes ya, ya, conoce, ya conocen a él. él es súper simpático. Um, es la mitad boliviano y por eso tiene uh, Latinoamérica mucho en su corazón. Um, van a ser el día 14 y día 16, a uh, esta misma hora. Um, y durante sus sesiones podemos usar ese poll otra vez uh, para contestar unas preguntas que, uh, que les parecen. Ok. Sí, perfecto. Súper. Muy bueno. Excelente. Uh, estamos llegando al final del curso. Ha sido una aventura muy emocionante con todos. Uh, y mientras todo lo que está pasando en el mundo, nosotros uh, mantenemos uh, nuestra alianza y uh, nuestra friendship juntos. Um, y uh, estas preguntas van a ser en el examen final um, y esperamos que nosotros podamos colectar uh, los datos y, y tal vez escribir algo muy bonito sobre esta experiencia. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Ben. Gracias a todos. Gracias a Ramsey, a Michael y a todos los asistentes. De nada, muchas gracias por, por tu tiempo otra vez y a todos sí, que... Encantado. Y cuídense mucho, cuídense mucho. Claro, igualmente. Y tú, sí, tú también. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. Ah.